Okay. Today I already started the chapter number 15 quadrilateral. Chapter 15 quadrilateral. और कल मैंने कुछ समझाया था quadrilateral के बारे में. So I think all are clear with quadrilateral or not? Sides मैंने समझाया था. Vertices, sides. उसके बाद adjacent side, opposite side और opposite angle, adjacent angle. Okay. And we know that if it is a bounded figure, means quadrilateral is a four-sided bounded figure, so there is a two diagonal. कितने diagonal हो सकते हैं? What is how many number of diagonal possible in a quadrilateral? If A B C D is a quad, so there is there is two diagonal. और तुम्हें अगर इसको check करना है, तो you can use the formula to check the number of diagonal with your with that is given in the chapter previous chapter. This there is two diagonal diagonal. Clear? There is two diagonal. And now today I want to prove. आज मुझे वो prove करना है कि इसका angle sum property of quadrilateral क्या होता है. Okay, now everyone start. Everyone open their class book copy to write down this. So today we can prove to prove angle sum property of quadrilateral. Okay, now first we have to draw a figure. A कोई भी कैसा भी quadrilateral अपनी copy में बना दो. And join one of the diagonal and name A, B, C, and D. Okay, and mark the angle as one, two, three, four, five, and six. Is that clear to everyone? Now. To construct join AC as a diagonal, proof, proof. So mark the angles like this. Okay. Now proof in triangle ABC first. In triangle ABC. Angle 1 plus angle 2 plus angle 3 is equal to 180 degree as equation 1 and the reason is angle sum property property of triangle. Clear? Now next triangle in triangle ADC now the angle 4 plus 5 plus 6 is equal to 180 degree. This is second and this is the same reason for this. Angle sum property of a triangle. Now, add equation 1 and 2. We get we get angle 1 Angle 1 plus angle 2 plus angle 3 plus angle 4 plus angle 5 plus angle 6 is equal to 360 degree. Now, angle 1 plus angle 6 is equal to angle A and angle 3 plus angle 4 is equal to angle C. Angle 2 is angle B and 5 is angle D. So, now we will substitute kar denge with this angles. Angle A plus angle B plus angle C plus angle D is equal to 360 degree. Angle 1 plus angle 6 and angle C plus 4. Okay. 
Now this is third wave. Uh, can I read again? Okay, now third example. Third. Achha, okay, I will read the whole. You can just see uh, from the proof from the bottom. अभी दिख रहा है? Third line add लिखा है add add equation one and two we get add equation one and two we get मतलब यहाँ जो हमारा equation number one है this is one two three angle one plus angle two plus three is equal to one eighty degree और और second equation है angle three sorry angle four plus five plus six is equal to one eighty degree so, here we have add equation 1 and 2, we get, we will get angle 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 is equal to 360 degree. Then, angle A plus, or we know that angle 1 plus angle 6 is equal to angle A and angle 3 plus 4 is equal to angle C. We just substitute this angle, angle A plus angle B plus C plus D is equal to 360 degree. Now this is hence proved. <clears throat> now okay, clear everyone? Everyone clear? Good. Copied? So now the angle sum property of a quadrilateral is 360 degree. ये तो प्रूफ है हमने लास्ट प्रीवियस चैप्टर में हमने बाय यूजिंग फॉर्मूला वी कैन गेट द एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ स्पेसिफिक फिगर और अ पॉलीगन अगर क्वाड्रिलेटरल है तो उसका क्या होगा अगर आ, दूसरा कोई है मतलब पेंटागन है तो क्या होगा उस तरह से बट नाउ वी आर प्रूविंग दिस कि द एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ द क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री कॉपीड गुड एनी डाउट अगर किसी को किसी को कोई डाउट है तो वो मुझसे पूछ सकता है सो क्वेश्चन नंबर वन यू कैन डू इन अ बुक और uh, ये मैं मिटा दे रहा हूँ और अभी सबको उसका आंसर करना है वन बाय वन हाउ मेनी स्टूडेंट इन अ क्लास सिक्स स्टूडेंट्स है ना तो सबको एक एक करके आंसर करना और डोंट मैं बताऊ मैं बताऊ नहीं करना है जस्ट से योर आंसर वन उसके बाद पहले अपना नाम बोलना अगर मैं वो नाम बोल दूंगा तो वो अपना आंसर बोल देगा और उसके बाद फिर नेक्स्ट uh, फिर वो नहीं बोलेगा सो नाउ फिल इन द ब्लैंक्स अ कोऑर्डिनेटरल हैज डैश साइड रिया रिया आर यू लिसनिंग मी अभी तो देख हां ठीक है ज्वाइन हो गई है ना a quadrilateral has dash side. Answer the question, Ria. Chalo, next. Uh, Shivani, can you answer please? A quadrilateral has dash sides. Good. Uh, Shraddha, a quadrilateral has dash angles. Good. A quadrilateral has dash vertices, no, uh, no three of which are. A quadrilateral has dash vertices, no there of which are. No. Uh, Saksham. Saksham. Saksham, answer the question please. And third, fill in the blank. Third, fill in the blank. Saksham. Saksham. Manjeet. Manjeet. Please answer the question number third. From the question number third. Part third from the question number one. A quadrilateral has 
dash vertices no three of which no three of which are good and no uh, no and no three of which are koi bata sakta hai bina answer dekhe बिना आंसर देखे कोई इसका आंसर क्यों तुम्हारे पास बुक नहीं है अच्छा ओके ये है द क्वारिलेटरल ये सिटीजन फिफ्टीन एक्सरसाइज पेज नंबर वन एटी फाइव क्वारिलेटरल हैज डैश वर्टिसेस वर्टिसेस नो ये तो आंसर देख के बता रहे हो तुम क्या दिया हुआ है फर्स्ट पैराग्राफ में दिया मतलब अभी पढ़ा क्या तुमने यस इट इज नॉट बिकॉज अब यहां पर एक और चीज इसीलिए ये बार बार कर रहा हूं कि इस चीजों को सीखना है व्हाट इज कोलिनियर व्हाट इज कोलिनियर व्हाट आर व्हाट इज कोलिनियर पॉइंट and what is non collinear point koi janta hai what is collinear and what is non collinear point no ye to kiska na ye tumhara naam kya bhul gaya main to kya naam hai saksham jab question pucha tha pa answer nahi bola abhi beech mein answer kyon bol rahe ho बीच में आंसर क्यों बोल रहे हो वो बताओ जब क्वेश्चन पूछा था तुम्हें सुनाई नहीं दिया इट्स नॉट कंपलसरी विथ थ्री थ्री और मोर थ्री और मोर पॉइंट लाइज इन अ लाइन और लाइन सेगमेंट इज दैट क्लियर मेरा भी वीडियो थोड़ा ब्लर सा दिख रहा है मुझे ऐसे क्यों लग रहा है धुंधला सा कोलिनियर पॉइंट मीन थ्री और मोर पॉइंट लाए इन अ लाइन और अ लाइन सेगमेंट नॉन कोलिनियर पॉइंट मीन नो अभी उसको फिगर बनाऊंगा तो समझ में आ जाएगा अभी पहले इसको समझो इसको लिखो अपनी कॉपी में अभी खत्म थोड़ी हो गई बात नॉन कोलिनियर पॉइंट का मतलब होता है कि ओनली ओनली टू पॉइंट्स लाइज इन अ लाइन और लाइन सेगमेंट सिर्फ दो ही पॉइंट लाए करें अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं दिस इज अ लाइन सेगमेंट अगर हम इसे एक लाइन सेगमेंट बोले तो ये लाइन सेगमेंट है ठीक है एंड दीज आर द पॉइंट्स तो इसका मतलब है क्या ये सारे पॉइंट्स ऑल द पॉइंट्स आर कोलिनियर दिख रहा है सबको ऑल द पॉइंट्स आर कोलिनियर मींस एग्जिस्ट इन अ सिंगल लाइन और अ लाइन सेगमेंट एग्जिस्ट इन अ सिंगल लाइन और अ लाइन सेगमेंट इसको हम कहते हैं और When we make a triangle, कभी triangle बनाएंगे तो triangle हमेशा three non-collinear points में बनते हैं Quadrilateral four non-collinear points से बनते हैं This is the uh, reason for this question कि quadrilateral has four vertices but नो देयर ऑफ विच आर कोलिनियर मतलब उसमें से कोई भी जो लाइन है वो कोलिनियर नहीं है दे आर नॉन कोलिनियर क्लियर विथ एवरी वन और नहीं श्रद्धा बताओ कुछ समझ आया कि नहीं इफ देयर इज अगर हाँ बोलो क्या कुछ कुछ नहीं आया वो बोलो पूछो अरे भाई एक बात बताओ 
ये सारे पॉइंट्स हैं देखो ये ये मैंने कुछ डॉट्स लगाए हैं अब मैं इसमें लाइन बनाता हूं दीज पॉइंट एग्जिस्ट इन स्ट्रेट लाइन एक स्ट्रेट लाइन में आ गए सारे पॉइंट इफ द पॉइंट एग्जिस्ट इन स्ट्रेट लाइन दिस इज अलियर पॉइंट एक के साथ एक के साथ एक के साथ इफ अगर ये अगर मैं तीन पॉइंट बनाऊ एक दो और तीन नाउ यू से ये क्या स्ट्रेट लाइन थ्री ये जो तीन डॉट मैंने बनाया है इट कम्स इन अट्रेट लाइन वो एक स्ट्रेट लाइन में आ सकता है तो फिर इट इज अ नॉन कोलिनियर पॉइंट अगर हम इसे ज्वाइन कर देते हैं तीनों पॉइंट को तो क्या फिगर बन जाता है ट्राइंगल यस मीन्स वेन एवर वी मेक अ पॉलीगन The points are non-collinear. Means the points not points are not in a straight line. Clear? यहाँ लिखा है बने collinear points mean three or more points lie or exist in a line or a line segment. Non-collinear point only two points lie in a line segment or line. मतलब दो point अगर किसी line में आते हैं तो उसको हम non-collinear कह सकते हैं. तो इसी तरह से अगर मैं इसको यहाँ बनाऊँ ऐसे ये फिर चार डॉट लगाए हैं विजिबल है चार डॉट इफ इफ आई ज्वाइन दिस अगर मैं इन चारों को ज्वाइन कर दूं तो क्या फिगर बन गया ये क्वारिलेटरल और भी ज्वाइन कर लो इसको क्या फर्क पड़ता है अब सारे पॉइंट ज्वाइन हो गए एक दूसरे से इफ ऑल ऑल पॉइंट ज्वाइन टू ईच अदर अब ये सारे ज्वाइन होने के बाद ये नॉन कोलिनियर पॉइंट है दीज आर नॉट कोलिनियर पॉइंट बिकॉज Collinear point only exists in a straight line. Clear? अभी भी कोई doubt है तो फिर से पूछो I don't have any problem. Clear हो गया या नहीं हुआ श्रद्धा Clear? Because if the point always exists in a if the point always exists in a collinear point, तो हमारा तो कोई भी फिगर ही नहीं बनेगा If the point, if the points are non-collinear, then we are able to draw triangle. Then we are able to draw the quadrilateral, pentagon, hexagon, any, any figure. अगर हम straight line में, अगर हम ये तीन straight, जितने तीन ही point लेते हैं, if we take a three, three points in a line, तो ये क्या हुआ? एक straight line हो गई. तो जब भी straight line होगी, तो उसके अंदर collinear points exist हो सकते हैं, non-collinear points नहीं. ठीक? क्लियर है बात समझ में आई अभी भी किसी को डाउट है तो वो पूछेगा कोई इश्यू नहीं है मुझे <coughs> तो ये गुड क्लियर नाउ द कोलिनियर पॉइंट्स एंड दिस आर क्लियर इसमें बस एक ही की आवाज नहीं आ रही है वो रिया और कौन है पुलकित पुलकित भी क्लास में हो गया क्लास में पूछ रहा था कौन है Now the uh, now the uh, fourth okay कोई बात नहीं वो इंटरनेट इश्यू होगा सार्थक now it's turn to answer again a quadrilateral has dash diagonals a quadrilateral has dash diagonals मैंने पहले ही बोल दिया था मैंने पहले ही बोला स्टार्टिंग में रिया 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 बताओ रिया है तो बोलो गुड द उसके बाद है द डायगोनल ऑफ ए कॉर्डिलेटर इन लाइन सेगमेंट दैट जॉइंट्स टू डैश वर्टिस ऑफ द कॉर्डिलेटरल ये श्रद्धा आंसर करो इसका वेरी गुड द सम ऑफ द द सम ऑफ द एंगल ऑफ ए कॉर्डिलेटरल इज ये शिवानी आंसर करो इसका गुड अब क्वेश्चन नंबर टू जो है वो तुम्हारे को होमवर्क में करना है क्वेश्चन नंबर टू इज इन होमवर्क लाओ लेटेस्ट स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर थ्री और क्वेश्चन नंबर थ्री हमने क्लास वर्क में कर लिया Prove that the sum of the angle of a quadrilateral is 360 degree. So, this question is do don't repeat this question number three. We already done. We have done it. Now, start with question number four. Or question number four, we start with. So, my mind is saying that I will give you all the homework. And if anyone has any doubt, then ask. Don't give it. 
क्या पर बोलो आई वॉन्ट टू नो पर मैं एक्सप्लेन करूंगा आई विल एक्सप्लेन अच्छा सक्षम ने बस सक्षम ने सक्षम ने आवाज दिया है कि सर प्लीज एक्सप्लेन द लास्ट वन नहीं नहीं कोई भी प्रूफ करने वाला नहीं है एवरी वन हैजू बी फाइंड द वैल्यू क्वेश्चन नंबर फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन एट ठीक है फोर सिक्स इजी है ना फोर फोर सिक्स सेवन एट अच्छा लो लिख अच्छा ठीक ठीक है एवरी एवरी वन राइट फोर सिक्स सेवन एट इज योर होमवर्क और दो क्वेश्चन में बता रहा फोर सिक्स कोई बात नहीं सोके क्वेश्चन नंबर फोर सिक्स सेवन एट नाउ द क्वेश्चन नंबर फाइव ये लिखा हुआ है विजिबल और नॉट ये दिख रहा है इज इट विजिबल और नॉट गुड सो नाउ द क्वेश्चन नंबर फाइव इट्स क्वाइट इजी बट वी कैन डू लेट द लेट द एंगल्स बी 3x, 3x, 5x, 7x and 9x, and 3x plus 5x plus 7x plus 9x is equal to uh, is equal to 360 degrees. Or we have and every time, every time you have to mention the reason why. Angle sum property. Property of quadrilateral is that clear now this is uh, 7 10 19 24 24 24x is equal to 360 degree and now x is equal to 36 uh, 360 upon 24 cancel it fast <coughs> sorry it's 15 degree i think good so अब यहां से एंगल्स निकाल दो एंगल्स आर थ्री इंटू फिफ्टीन यानी कि फिफ्टीन थ्री सौ फोर्टी फाइव एंगल्स आर फोर्टी फाइव सेवेंटी फाइव फिफ्टीन सेवन सा वन थर्टी फाइव फिफ्टीन नाइन सा सॉरी फिफ्टीन नाइन सा वन थर्टी फाइव फिफ्टीन सेवन सा वन ओ फाइव एंड वन थर्टी फाइव Now the angles are 45, 75, 105, and 35. Put the degree sign with every number. Clear? Kindly copy. Uh, please copy it. Everyone must copy because this question number nine I will explain. Done? Good. चलिए अब question number nine को समझते हैं. वो थोड़ा सा tricky है और कुछ नहीं. जस्ट ट्रिकी लिटिल बिट नॉट वेरी बहुत मुश्किल नहीं है लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी है ना तो क्वेश्चन नंबर नाइन क्वेश्चन नंबर नाइन श्रद्धा कैन यू रीड द क्वेश्चन नंबर नाइन ओके ओके शिवानी इट्स ओके रीड सक्षम आप देखो सक्षम पढ़ रहा है फिगर इज हियर सभी देख लो इस फिगर को एपी दिस इज गिवन हियर it is given here ap and bp is a bisector bisector of angle a and angle b this is the given thing means these are the bisector means hum ise x or x aur isko y or y likh sakte hain clear <coughs> yahan tak koi confusion nahi hai kisi ko Now, uh, अब हमें इसमें फाइंड करना है फाइंड 
एंगल ए पी बी यही है हमारा फाइन ये करना है नाउ द सोल्यूशन सोल्यूशन में आएंगे हम तो सीधा लिखेंगे एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू वन एट्टी डिग्री एंड दिस इज गिवन इयर सिक्सटी एंड दिस इज हंड्रेड सो नाउ पुट द वैल्यू एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस सिक्सटी एंड यू हैव टू राइट द रीजन ऑल्सो सिक्सटी प्लस हंड्रेड डिग्री विच इज इक्वल टू वन एट इट इज वन एट एट जस्ट अ मोमेंट जस्ट अ मोमेंट में हट रहा हूँ बोलो देखो क्या है बताओ क्या पूछ रहे हो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू थ्री सिक्सटी डिग्री इन क्वारिलेटरल इफ यू हैव कंफ्यूजन देन यू हैव टू राइट इन क्वारिलेटरल ए बी सी डी हम पूरे क्वारिलेटरल में देख रहे हैं इन क्वारिलेटरल ए बी सी डी एंगल ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू थ्री सिक्सटी डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वारिलेटरल इज द रीजन नाउ एंगल ए प्लस बी प्लस सिक्सटी प्लस हंड्रेड इज इक्वल टू थ्री सिक्सटी सो एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू थ्री सिक्सटी माइनस वन सिक्सटी विच इज इक्वल टू टू हंड्रेड विच इज इक्वल टू टू हंड्रेड नाउ वट इज ए एज टू एक्स टू एक्स प्लस एंड वट इज दिस टू वाई नाउ टू एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टू टू हंड्रेड नाउ वी टेक अ कॉमन टू एक्स प्लस वाई is equal to 200 so x plus y is equal to 200 upon 2 which is equal to 100 so x plus y is equal to 100 clear yahan tak kisi ko koi doubt hai ab aage badhu bade ji good in triangle apb now we come in triangle apb ab hum apb ke andar aa jate hain and we know that this is a triangle so x plus y plus angle apb is equal to 180 degree angle sum property of triangle so we know the value of x plus y the value for x plus y is 100 so angle apb is equal to 180 degree minus 100 which is equal to 80 degree क्लियर सक्षम क्लियर नाउ क्लियर ना कुछ सब कुछ डाउट है तो पूछो और इफ इट इज अब ये हंड्रेड अब ये वैसे तो हम इसको भी निकाल सकते हैं ऐसा कुछ नहीं अभी हंड्रेड आ गया तो फिर उसके लिए हम कुछ यूज करके बट हमारे को जाना नहीं आगे जस्ट दिस इज द क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड द एपीबी ओनली क्लियर अभी यहां पर कोई मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं इसके अंदर कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है बस यहां पर हमारे पास गिवन है ए पी एंड बी पी इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए एंड एंगल बी ये बाइसेक्टर से ही बन बाइसेक्टर ही जो है वो इंटरसेक्ट होगा पॉइंट पी पे और एक ट्राइंगल को बनाएगा एक ट्राइंगल को बनाएगा क्लियर उसके बाद द गिवन इज एंगल सी इज हंड्रेड एंड एंगल डी इज सिक्सटी नाउ वी हैव टू फाइंड एंगल ए पी बी इनके बाइसेक्टर से जो एंगल मतलब ट्राइंगल बनेगा उसके अंदर जो ए पी बी है उसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है तो लेट अस स्टार्ट द सॉल्यूशन विद इन क्वारिलेटर ए बी सी डी एंड देन वी हैव टू राइट ऑल द फोर एंगल्स एंगल ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू थ्री सिक्सटी डिग्री and you can write the reason angle sum property of a coordinate now whatever the whatever the values we have we can put like angle c is equal to sorry angle c is equal to 100 degree and angle d is equal to 60 degree so angle a plus b is equal to 360 minus uh, 360 minus 160 so it will be or now we can substitute we can use the <coughs> Uh, now we can use the uh, value for angle a angle a is 2x because x and x these angles are equal 
as it is given, AP is a bisector and BP is a bisector of angle A and B. Please mute their voice to see if it's a 2x plus 2y is equal to 200. Now, the, now we take a common 2, x plus y is equal to 200. Now, x plus y is equal to 200 upon 2, which is equal to 100. Come in a triangle, APB. Here we have seen angle XY and angle APB is equal to 180 degree angle some property of a triangle. So, angle APB is equal to 180 minus 100 because we know that X plus Y is equal to 100. So, angle APB is equal to 80 degree. Now, this is clear to all. <coughs> Good. So, we will start parallelogram start parallelogram. और अब मुझे ये बताओ कि सबने ये एक्सरसाइज 14 भी कर लिया है या करना बाकी है यस क्लियर ओ वेरी नाइस हां बुक में ही करना है बुक में ही करना है बुक में ही करना है और नहीं मत भेजो ना लेकिन करना तो है ना इफ यू हैव अ डाउट देन अगर तुम्हारे पास डाउट होगा तो फिर क्या करोगे और आई कैन आई कैन सॉल्व इट फॉर दिस वीक ओनली मैं सिर्फ इसी वीक हेल्प करूंगा एक्सरसाइज 14 बी के लिए फ्रॉम द नेक्स्ट वीक आई एम नॉट हेल्पिंग इन हेल्पिंग फॉर एनी क्वेश्चन ओके क्लियर इफ यू हैव अ डाउट यू कैन आस्क विद इन दिस वीक ये मैंने पूरे वीक का टाइम दे दिया टिल फ्राइडे यू कैन आस्क आफ्टर दैट आई एम सॉरी so, you can do it in a book because it's okay, you can do it in a book because it's okay, tick can do it or you can tick. But, tick can do it in a book because you can do it in a book because you can do it in a book So, take just a moment. And, this is what I have told you.